¿Qué tal amigos de Vito TV? Hoy de última hora Ecuador. Nosotros continuamos nuestro camino en Doha, en Qatar, en plena Copa del Mundo. En este momento desde el FIFA Fan Fest, en donde muchos hinchas de todas las nacionalidades del mundo, desde ecuatorianos hasta gente de Arabia Saudita, por ejemplo, que hoy hemos visto bastantísimos debido al partido frente a Argentina, se concentran justamente en este lugar para celebrar y también para conocer estas nuevas culturas. Dentro de todo esto, esta mañana, bueno, esta tarde, acá en Doha, mañana de Ecuador, estuvimos en eh, la concentración del de equipo de la selección ecuatoriana de fútbol. Estuvimos en el entrenamiento, eh, escuchamos las declaraciones tanto del médico como también del de portero Hernán Galíndez. La principal novedad, lo que dijo el médico de la selección, es que Ener Valencia sí va a poder estar en el próximo compromiso frente a Países Bajos, algo que sin duda alguna es buenas noticias para todos los ecuatorianos y por supuesto también para el cuerpo técnico del profesor Gustavo Alfaro. Por su parte, otro jugador que había llamado mucho la atención por su no presencia en el terreno de juego el día domingo pasado frente a Qatar fue Carlos Grueso. Carlos Grueso venía con una molestia, finalmente ya se recuperó y también podrá ser considerado por el cuerpo técnico para este compromiso. Los 11 jugadores que tuvieron actividad el pasado fin de semana hicieron eh, trabajos eh, regenerativos solo en la parte inicial del entrenamiento. Después ya trabajaron con pelota y por supuesto pensando ya en lo que va a ser la estrategia del eh, partido de este próximo viernes en el Al Califa frente a la selección de Países Bajos que recordemos ayer derrotó a Senegal 2 por 0 en eh, el partido o en el primer partido de ellos del grupo A. La intención del profesor Gustavo Alfaro es poder poder sumar este próximo viernes y de a poco acercarse a lo que podría ser una clasificación histórica a los octavos de final de la Copa del Mundo. Así es como, como está hasta el momento concentrado la selección. Equipo completo, que es lo fundamental y lo más importante. Por acá también le pido al Bulbo que me ayude con un paneo para que vean cómo es el ingreso y cómo está también de concurrida esta calle en donde estamos, en donde nos encontramos, que es justamente en eh, el Fan Fest. Los hinchas eh, de todos los países eh, del mundo, justamente acá haciendo base, también para conocerse entre ellos, y obviamente muchos de ellos, inclusive, para observar los partidos que se juegan. En este lugar se transmiten eh, los partidos de manera oficial, ¿Acaso es uno de los lugares permitidos por FIFA para poder eh, transmitir estos, eh, estos compromisos? Y obviamente la intención es que lo puedan vivir en un gran ambiente. Eso en cuanto a las novedades de la selección ecuatoriana de fútbol. Nosotros, por supuesto, les estaremos explayando esta información esta tarde cuando estemos en TV o Qatar, ya junto al Pulpo Abraham, junto a Paula Kuhn, también junto al chino Javier Ruiz y por supuesto también David Morales. Ha sido un placer. Un gusto poder contactarnos con ustedes y continuamos con más información en Estudios.